ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചിക്കൻ റോളാണ് ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ വെളിച്ചെണ്ണയും ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച മണം വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലേ പാക്കറ്റ് വേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു അതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളിൽ നിന്നുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു ചേർത്തു ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശ ചുടുമ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹോൾസുകൾ വരുമല്ലോ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന ദോശയുടെ ഒക്കെ മാവില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നല്ല കട്ടിയിലല്ലാതെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം അധികം വലുതും ആവരുത് നല്ലോണം ചെറുതും ആവരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളിനുള്ള ദോശയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ്ങും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ദോശ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ദോശ റെഡിയാക്കുന്നത് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ ഫില്ലിംഗ് അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റോളൊക്കെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ട ഒന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിലിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ റോൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റേ മൈദ ആയാലും ഗോതമ്പ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്തിരി പോലെ പരത്തിയിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിംഗ് നിറച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല